ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് അധികം പേർക്കും ഇത്തിരി ഇത്തിരി തടിയൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് ചുരിദാർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്ക് മേലെ കയറി കയറി പോകും ഈ ചുരിദാറിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗം മേലെ കയറിപ്പോയി ബാക്ക് ഇറങ്ങി നിൽക്കും അങ്ങനെ ഒരു കംപ്ലയിൻ്റ് നിറയെ പേര് പറയുന്നുണ്ട് അത് ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ ചുരിദാർ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ട്രിക്കാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് ലേഡി മേഖലറ്റിലേക്ക് എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സ്വാഗതം തുണി രണ്ടായി മടക്കിയിടുക നീളത്തിൽ അടിവശം പുറത്തേക്കായി മടക്കിയിട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് തുണി സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ലൈൻ കൊടുക്കുക ഇവിടുന്നാണ് നമ്മൾ ഇറക്കം കണക്കാക്കുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ട ഇറക്കം മുപ്പത്തി അഞ്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബാക്ക് സൈഡാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കട്ട് ചെയ്യാൻ പോകണം ബാക്ക് സൈഡിൽ നമുക്ക് ഒരു ഇഞ്ച് കൂടുതൽ എടുക്കണം ഷോൾഡറിൻ്റെ അവിടെ അപ്പം അതും താഴെ മടക്കിയടിക്കാനുള്ള ഒന്നരയും ചേർത്തിയിട്ട് രണ്ടര ഇഞ്ച് കൂടുതൽ എടുക്കണം ഇപ്പം മുപ്പത്തി ഏഴര എടുക്കേണ്ടി വരും നമുക്ക് തുണി മുപ്പത്തി ഏഴര എടുത്ത് അവിടെ ലൈൻ വരയ്ക്കുക നമ്മുടെ ലെങ്ത്ത് മുപ്പത്തി അഞ്ചാണ് അത് ഓർമ്മ വേണം മുപ്പത്തി അഞ്ചാണ് ലെങ്ത്ത് ഒരു ഇഞ്ച് മേ ബാക്കിൽ കൂട്ടിയെടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടേണ്ടത് ഷോൾഡർ ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് ലെങ്ത്ത് കിട്ടേണ്ടത് ഇതാണ് നമുക്ക് ലെങ്ത്ത് കിട്ടേണ്ട ലെങ്ത് ഇതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഷോൾഡർ കണക്കാക്കുന്നത് ഏഴ് ഇഞ്ച് ഷോൾഡർ ആറര ആം ഹോൾ ലെങ്ത്ത് ഷോൾഡറിൽ നിന്ന് ഒരു അര ഇഞ്ച് ലെസ് ചെയ്ത് ആം ഹോൾ കാണും ഈ വരുന്ന ഒരു ഇഞ്ച് നമുക്കിതിൽ എക്സ്ട്രാ ആണ് ഇത് നമുക്ക് ഈ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് മടങ്ങി കിടക്കുക നമ്മുടെ സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഷോൾഡർ ജോയിൻ ചെയ്ത് അവിടെ അല്ലേ എടുക്കുക ഇവിടെ ആയിരിക്കില്ല സെൻറ്റർ ഇതാണ് സെൻറ്റർ വരും നമുക്ക് ഇത് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് മടങ്ങി കിടക്കും അത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് ഇടുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ ചുരിദാറിൽ എടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ മുപ്പത്തി ആറ് വേസ്റ്റ് റൗണ്ടുള്ള ഒരു ബ്രസ്റ്റ് റൗണ്ടുള്ള ഒരാൾക്കാണ് ഇത് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ഒൻപത് വരും ഒൻപത് പ്ലസ് കാലഞ്ച് ബോഡി മെഷർമെൻ്റ് ആണ് മുപ്പത്തി ആറ് അപ്പോൾ ഒരു കാലഞ്ച് കൂട്ടിയെടുക്കണം പിന്നെ സീം അലവൻസ് നമ്മുടെ ഇഷ്ടം ഞാൻ ഒന്നര വയ്ക്കുന്നുണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഒരു ഇഞ്ച് മുകളിലേക്ക് എടുക്കുക ഇവിടെ ഒരു ഇഞ്ചല്ല എടുക്കേണ്ടത് ഒന്നര ഇഞ്ചോളം മേലേക്ക് എടുക്കണം മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇനി നാച്ചുറൽ വേസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ പോയിൻ്റ് കിട്ടോ ഇതിൽ നിന്നാണ് നാച്ചുറൽ വേസ്റ്റ് കണ്ടു പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് എടുക്കാം നാച്ചുറൽ വേസ്റ്റ് റൗണ്ട് നമുക്ക് വരുന്നത് മുപ്പത്തി രണ്ടാണ് മുപ്പത്തി രണ്ട് വരുമ്പോൾ എട്ട് എട്ടേകാൽ എട്ടേകാൽ എടുക്കുക പ്ലസ് ഒന്നരഞ്ച് സീം അലവൻസ് ഇനി നമുക്ക് ഹിപ്പ് വരുന്നത് പത്തൊൻപത് ഇഞ്ചാണ് പത്തൊൻപത് അര എടുക്കുന്നുണ്ട് പത്തൊമ്പത് അരയാണ് ഹിപ്പ് റോ ഹിപ്പ് ലെങ്ത്ത് പത്തര പത്തര ഹിപ്പ് ഇവിടെ എ സിയും അലവൻസ് ഹിപ്പിൻ്റെ അവിടെ എപ്പോഴും ഒരു ഇഞ്ച് എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ എങ്കിലും നമുക്ക് ആ സ്ലിറ്റ് അടിക്കാൻ കിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ തുണിയായിപ്പോകും ഇനി നമുക്കിത് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു പോയിൻ്റ് ഇതടുത്ത പോയിൻ്റ് ഇതൊരു പോയിൻ്റ് ഇനി ലെങ്ത്ത് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത ഇവിടെ ഒരു ഇഞ്ച് മുകളിലേക്ക് എടുക്കണം അര ഇഞ്ച് എടുത്താൽ മതി അര ഇഞ്ച് മുകളിലേക്ക് എടുക്കുക എന്ത് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഈ സൈഡ് തൂങ്ങി കിടക്കാതിരിക്കാൻ എന്നിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ എത്രയാണോ എടുത്ത് നോക്കുക പന്ത്രണ്ട് ഒരു ഇഞ്ച് കൂടുതൽ ഇവിടെ എടുക്കുക ഒരു ഇഞ്ച് ഒന്നര ഇഞ്ച് കൂടുതൽ എടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ആ ലൈന് ജോയിൻ്റ് ചെയ്യുക ഇത് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഭാഗം 
ഇനി നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇഞ്ച് കയറ്റി കൊണ്ടുവന്ന് ജോയിൻറ്റ് ചെയ്യുക കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഹിപ്പിൻ്റെ സൈഡ് ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കട്ട് അല്ല നോച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക അറിയാൻ ബ്രസ്റ്റിൻ്റെ അവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഷോൾഡർ സെൻറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്ത് ഇത്രയും നമുക്ക് കൂടുതലാണ് നമ്മൾ ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് ചുരു മറ്റേ ഫ്രണ്ട് പാർട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത്രയും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി സ്ലീവ് കട്ട് ചെയ്യുക സ്ലീവ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോകളിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അത് നോക്കി സ്ലീവ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട് നെക്ക് ഫ്രണ്ട് നെക്ക് നമുക്ക് മൂന്ന് ഇഞ്ചാണ് എടുക്കണേ അകലം ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ ആറിഞ്ച് വരും ഇറക്ക നമ്മൾ അഞ്ച് ഇഞ്ച് ഇത് വീട്ടിലിടുന്ന ചുരിദാറായതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ഇറക്കം വേണ്ട എന്നുള്ള ഒരു ഇതിൽ അഞ്ച് ഇഞ്ച് എടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ചുരിദാറിന് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആറിഞ്ചാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു നെക്കാണ് നമ്മളതിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് യു അല്ല എങ്കിൽ യുവിനെ മാതിരി വൈഡ് കിട്ടും ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ ഒരു കുടുക്കുള്ളത് കൊണ്ട് കഴുത്ത് അകലം വിരിഞ്ഞ് നിൽക്കില്ല ഒരു ഫിറ്റിൽ നിൽക്കും ഇങ്ങനത്തെ കഴുത്താകുമ്പോൾ അരേഞ്ചിന് ഒരു പോയിൻ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുക അരേഞ്ചിന് പോയിൻറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുക അതിവിടെ വരച്ച് വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇതിനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കും ഈ നെക്കിന് ഇവിടെ ഒരിഞ്ച് മുക്കാൽ ഇഞ്ച് അകലത്തിൽ ചുറ്റിലും മാർക്ക് ചെയ്യുക ഈ നെക്ക് നമ്മൾ ക്യാൻവാസിൽ പിടിപ്പിക്കുന്ന രണ്ട് ടൈപ്പിൽ നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ താഴെ ഇടാം നിങ്ങളത് നോക്കിയിട്ട് നെക്ക് അതുമാതിരി പിടിപ്പിക്കുക ബാക്ക് നെക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലിപ്പോൾ ബാക്ക് നെക്ക് നമ്മൾ നാല് ഇഞ്ചാണ് എടുക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു ഇഞ്ച് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഷോൾഡർ എടുത്തത് കൊണ്ട് അഞ്ച് ഇഞ്ച് എടുക്കണം ബാക്ക് നെക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ഇത് ബാക്കിൽ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് കയറാതിരിക്കാനാണ് ബാക്കിൽ ഒരു ഇഞ്ച് കൂടുതൽ എടുത്തിട്ട് അപ്പോൾ നെക്ക് നമ്മൾ എപ്പോഴും എടുക്കുന്ന അളവ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കഴുത്ത് കുടുങ്ങിപ്പോകും ബാക്ക് കഴുത്ത് അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും സ്റ്റാൻഡേർഡ് നിങ്ങൾ എത്രയാണോ നെക്ക് എടുക്കുക അതിനേക്കാൾ ഒരു ഇഞ്ച് താഴ്ത്തി വേണം ബാക്ക് നെക്ക് എടുക്കാൻ ബാക്കി എല്ലാം നമ്മൾ ക്യാൻവാസ് നെക്ക് പിടിപ്പിക്കുന്ന രീതി തന്നെയാണ് ഇനി നെക്ക് പിടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം കാണിക്കുക
ഇനി രണ്ട് നെക്കും പിടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് വീണ്ടും വരാം നമ്മൾ കഴുത്ത് പിടിപ്പിച്ചു ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ആം ഹോൾ ഒപ്പം വയ്ക്കുക ആം ഹോൾ ഒപ്പം വയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്കിതാ ഇങ്ങനെയാണ് വരിക കഴുത്ത് കണ്ടോ ഷോൾഡർ ഫ്രണ്ടിൽ കയറങ്ങി വരും മുകളിൽ ഈ തുണിയാണ് മടങ്ങി നിൽക്കുക ഇതാണ് നമ്മുടെ കൈ പിടിപ്പിക്കുന്ന സെൻറ്റർ ഭാഗം ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ കൈൻ്റെ സെൻറ്റർ പിടിപ്പിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഇടുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നിൽക്കുക നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ചുരിദാറും ഇങ്ങനെയാണ് നിൽക്കുക ഇത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഫ്രണ്ടിനേക്ക് അധികം ആൾക്കാർക്ക് മുകളിൽ കയറില്ല വൃത്തിയായിട്ട് ചുരിദാർ നിൽക്കും ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കൈ പിടിപ്പിക്കുക നമ്മളിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്ത ഷോൾഡർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്ക് സൈഡ് എവിടെയും മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവിടെയാണ് നമ്മുടെ സ്ലീവിൻ്റെ സെൻറ്റർ വയ്ക്കേണ്ടത് ഇത് നമ്മൾ സ്ലീവ് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ബ്രസ്റ്റിനെ നാലായി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഇഞ്ച് ലെസ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ അല്ലേ എടുക്കുക ഇത് ഇതിൽ ഒരു ഇഞ്ച് ലെസ് ചെയ്യേണ്ട ഈ കുർത്തീസ് ഇങ്ങനത്തെ ടോപ്പുകൾ അടിക്കുമ്പോൾ ബാക്ക് സൈഡ് നമ്മൾ ഇറക്കം കൂട്ടിയെടുക്കുന്നുണ്ട് ഷോൾഡർ ഭാഗത്ത് കൂട്ടിയെടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഇഞ്ച് കഴുത്തിൻ്റെ ഭാഗം അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു ഇഞ്ച് ലെസ് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്താ പറഞ്ഞാൽ അത് ലെസ് ചെയ്ത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കഴുത്ത് കൈ കറക്റ്റായിട്ട് ഈ ആം ഹോൾഡ് അവിടെ പിടിപ്പിക്കാൻ ഇവിടെ എത്തില്ല തുമ്പ് എത്താതാവും അപ്പം അതുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾ ലെസ് ചെയ്യാതെ ബ്രസ്റ്റ് എത്രയാണോ അതിൻ്റെ നാലായി ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് അത് തന്നെ എടുക്കുക എക്സ്ട്രാ ഉള്ളത് കൈ തുമ്പ് ഇവിടെ വെട്ടിക്കളഞ്ഞാൽ മതി ഇനി നമുക്കിത് ജോയിൻ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാണാം ഇത് നമ്മുടെ ടോപ്പ് നമ്മുടെ ടോപ്പ് റെഡിയായി കണ്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ ഇടുമ്പോൾ ടോപ്പ് ഇത് എങ്ങനെ നിൽക്കുക ഈ ഷോൾഡർ ഇത്രയ്ക്കും കയറി വരും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ അടിക്കുന്ന ടോപ്പുകൾ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നിൽക്കുക അത് 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 ഈ കഴുത്ത് കയറി പോകാനുള്ള മെയിൻ കാരണം വയറ് കൂടുതലുള്ളവർക്കാണ് കേട്ടോ ഇത് ഇങ്ങനെ അടിക്കുമ്പോൾ അവർക്കത് കയറാതെ കറക്റ്റായി നിൽക്കും ഇത് നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യ് തടിയുള്ള ആൾക്കാർ വയറ് കൂടുതലുള്ള ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ടോപ്പിൻ്റെ കഴുത്ത് മേലെ കയറി പോകേണ്ടതെന്നുള്ള കംപ്ലൈൻ്റ് ഉള്ള ആൾക്കാർ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് എനിക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ചുരിദാർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തടിയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വയറ് കൂടുതലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മുകളിൽ കയറിപ്പോയി നെക്ക് മുകളിൽ കയറി പോകുന്നുള്ളൊരു കംപ്ലൈൻ്റ് ഉണ്ട് അതില്ലാതെ എങ്ങനെ ചുരിദാർ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തന്നത് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ഇഞ്ചുള്ള ബ്ലൗസ് ബ്ലൗസ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഇഞ്ചുള്ള ബ്ലൗസിൻ്റെ കട്ടിങ് സ്റ്റിച്ചിങ് കാണിക്കാൻ ഒരു കമൻറ്റ് വന്നിരുന്നു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മെഷർമെൻറ്റ് ഇട്ട് കാണിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് ബ്ലൗസിൻ്റെ അതിൽ നുൽപ്പ മുപ്പത്തി ഒൻപതാണ് ബ്രസ്റ്റ് റൗണ്ട് അതിൽ ഓരോന്നും എടുത്തിരിക്കുന്ന ആ അളവ് നമ്മളൊരു വ്യക്തിയുടെ അപ്പോൾ മെലിഞ്ഞ ആളായാലും തടിച്ച ആളായാലും അവർ മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കുക ബോഡിയിൽ നിന്ന് എന്നിട്ട് ആ ആ മെഷർമെൻറ്റെല്ലാം എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്ത പോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ബോഡി ഷേപ്പ് ഉള്ള ആൾക്കും ബ്ലൗസ് വൃത്തിയായി ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ഇത്ര ഇഞ്ചുള്ള ആളുടെ എടുത്ത് കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആ ഇട്ടിരിക്കുന്ന മെഷർമെൻറ്റുകളും എല്ലാം എടുക്കുക ഫുൾ ലെങ്ത് എടുക്കുക ഒരു ബ്ലൗസ് എത്ര ഇറക്കം വേണമെന്നുള്ളത് എടുക്കുക അവരെ ഷോ
അവരെ ബോഡി പാർട്ട് എടുക്കുക അവരെ വേസ്റ്റ് റൗണ്ട് എടുക്കുക അവരെ നിപ്പിൾ പോയിൻ്റ് എടുക്കുക ഇതെല്ലാം എടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് സ്ലീവ് ലെങ്ത് എടുക്കുക ഇതെല്ലാം എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അവരെ ആ ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇത് തനിത്തനിയെ നമ്മൾ ഇത്ര ഇഞ്ചിൻ്റെ ഇത്ര ഇഞ്ചിൻ്റെ എന്ന് കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല ഞാൻ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഇഞ്ചിൻ്റെ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് കമൻ്റ് ഇടാം ബ്ലൗസിന് നെക്കിന് അളവ് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന അളവ് രണ്ടേ മുക്കാൽ മതിയാവും എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും നമ്മളത് ഇടുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ബോഡിയെ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വലിവ് വന്ന് കഴുത്ത് വട്ടം കിട്ടും പിന്നെ നെക്ക് ലെങ്ത്ത് ബാക്ക് നെക്ക് ലെങ്ത്ത് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് കഴുത്ത് ഇറക്കം കോ അകലം കുറയ്ക്കണം അത് കൂട്ടി വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന എപ്പോഴും എടുക്കുന്ന രണ്ടേ മുക്കാലോ മൂന്നിഞ്ചോ എടുത്തിട്ട് ബാക്ക് എട്ട് ഒൻപത് ഇഞ്ചും പത്ത് ഇഞ്ചും ലെങ്ത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കഴുത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഷോൾഡറിൻ്റെ അവിടെ വന്ന് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിപ്പോവും ഈ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിപ്പോവും കറക്റ്റ് ഫിറ്റിങ്ങിൽ നമുക്ക് ഷോൾഡറിൽ നിൽക്കില്ല അപ്പോൾ ആ ലെങ്ത്ത് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഒരു ആറിഞ്ച് വരെയാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലെങ്ത്ത് വരുന്നത് ആ ലെങ്ത്ത് വരെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന എട്ടേ രണ്ടേ മുക്കാലാണെങ്കിൽ രണ്ടേ മുക്കാൽ മൂന്നാണെങ്കിൽ മൂന്ന് എടുക്കുക അതിന് താഴെ ഓരോ ഇഞ്ചും കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് കാലിഞ്ച് വെച്ച് കഴുത്ത് ഇറ അകലം കുറച്ച് കൊണ്ടുവരണം അതുപോലെ തന്നെ ഷോൾഡറിൻ്റെയും ഇറക്കം കാലിഞ്ച് വെച്ച് കുറയ്ക്കണം എങ്കിലും നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഇവിടെ ആ റൗണ്ട് ഷോൾഡർ പിടുത്താൽ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ ഇറങ്ങി ഇവിടേക്ക് ഇറങ്ങി ഇറങ്ങി വരും ഇത് അകലം ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരും രണ്ടര വെച്ച് രണ്ടേ മുക്കാൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് എല്ലാവർക്കും ഓക്കെയാണ് ഫിറ്റ് ആം ഹോള് കട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ള വീഡിയോയിൽ ഒരു കമൻറ്റ് കണ്ടിരുന്നു കോളർ നെക്ക് ഉള്ള ടോപ്പിനും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് എടുക്കുകയെന്ന് അല്ല ഒരു ഇഞ്ച് മുക്കാൽ ഇഞ്ച് കൂടുതൽ ഷോൾഡർ എടുക്കണം ആം ഹോളിൻ്റെ കുഴിവ് എടുക്കണം എന്താ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഷോൾഡർ ഇതിവിടെ പിടുത്തം വന്ന് ഇവിടെ കുടുങ്ങി വരുമ്പോൾ ഈ ഷോൾഡർ കുറച്ച് ഒരു അകലം നിന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കയറി നിൽക്കും ഷോൾഡർ അപ്പോൾ ഒരു ടോപ്പ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വൃത്തി ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ കുർത്ത എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏഴ് ഇഞ്ചാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ എട്ട് ഇഞ്ച് എടുക്കണം മിനിമം ഏഴേ മുക്കാലെങ്കിലും നമ്മൾ ഷോൾഡർ എടുത്തിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ആം ഹോൾ നമ്മൾ അര ഇഞ്ച് ലെസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എടുക്കണം കോളർ നെക്ക് ആവും അടിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ അര ഇഞ്ച് ലെസ് ചെയ്യേണ്ട ടോ ഷോൾഡർ എത്രയാണോ നമ്മൾ എടുക്കണം അത്ര തന്നെ കൈക്കുഴി എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കൈക്കുഴി കയറി ഇവിടെ ഒരു പിടുത്തം വരും ആം ഹോളിൻ്റെ അവിടെ ഒരു പിടുത്തം വരും ഇത് കോളർ നെക്കിന് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഷോൾഡും ആം ഹോളും ഡി വ്യത്യാസമുണ്ട് ആം ഹോൾ ഒരിക്കലും ശരിയാകുന്നില്ല എന്നൊരു കമൻറ്റ് കണ്ടു ആം ഹോൾ കട്ടിങ് എന്നിട്ട് നമ്മളൊരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇതിൻ്റെ താഴെ ഞാൻ ഇടാം നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ആം ഹോൾ അതുപോലെ സ്ലീവും കട്ട് ചെയ്ത് ജോയിൻ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളിടുന്ന വീ കമൻറ്റുകളെല്ലാം ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോൻ്റെ ലാസ്റ്റിൽ ആൻസർ പറയാം ആ കഴിയുന്നത്ര എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നത്ര ഞാൻ ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയറാക്കി തരാം ഞാൻ ഇടും ഓരോ വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതിലെ വീഡിയോ എല്ലാം ഞാൻ മുന്നേ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെയൊക്കെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഇതിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് തരാം നിങ്ങളതെല്ലാം കാണണം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക്സ്